ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಹರೀಶ್ ಮುಲ್ಕಿ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಕೊಡುವಂಥ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳು ಈ ಥರ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಲೇ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಇವತ್ತು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶವೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದರನ್ನು ಬೇಗ ಗುಣಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ವಿಚಾರಕರು ಹಾಗೆನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಈಗ ಅಗತ್ಯತೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ್ನಾಡಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಉದಾಸೀನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಒಂದಷ್ಟು ಬಾಧೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರ ರೋಗಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇಗನೆ ಅಂಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಫಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹೇಳುದು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ವಿಚಾರ ಈಗ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವವರು ಯಾರು ದುಡಿತಾರೆ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ನಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈಗಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜನ ಆದಷ್ಟು ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸವೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಬೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅವರು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಶಹರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೋ ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿರುವ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತದೆ ತರಕಾರಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಲು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪೇಪರ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಫುಡ್ ಮನೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತದೆ ಲಾಂಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಟೋಗಳಿದೆ ಬಸ್ಗಳಿದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಸಹ ನಿಮ್ದು ದೂರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಹೋಗುವ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಾವು ಎರಡು ಕಾರಣದಿಂದ ಜನರು ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಂತ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೈಕೇನು ಬರದೇ ಇರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸು ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿ ಪಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಡೈಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ
ಪಾಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಚೈನೀಸ್ ಅದೇನು ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅವರು ಬ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕೂಡ ಗೋಧಿನೇ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಕೂಡ ಒಳಗಿರೋದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಅದಾಯ್ತಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ದಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲ್ ಮಾಡ್ ದಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದ್ವಿಜ ಈಗ ಧಾನ್ಯನ ನೀವು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎರಡು ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದು ದ್ವಿಜ ಧಾನ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಸಸ್ಯ ಮೂಲದಿಂದ ಬರುವಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಚಿಕನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಟನ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಿಶ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಅದಲ್ಲ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ವಿಸಿಬಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದು ಈಗ ನಿಮ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಇದು ಉಂಟು ಏನು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ದೋಸೆಗೆ ಬಟರ್ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಅಂತ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಎ ವಿಸಿಬಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಣ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಶ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಟ್ಗಳು ಅಡಗಿರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿರ್ತವೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆಕಾಳು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬದಾಮ್ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಕರಗಿ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವು ಮೂರೇ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮತೋಲನದ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಿದೆ ನಮ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಸೆ ಆಗಿದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಐವತ್ತರಿಂದ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಆಹಾರ ತೆಗಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಐವತ್ತು ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿತೇವೆ ನಮ್ದು ಬರೀ ರೈಸ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬರೀ ದೋಸೆ ತಿಂತೇವೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿನ ಶುರುವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೋಸೆ ಮೂರ್ ದೋಸೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಟೀ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಂಚ್ ಗೆ ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ರೈಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಚಪಾತಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಏನ್ ತಿನ್ನಾಗಾಯ್ತು ನೀವು ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನೀವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ಸ್ ತಕೊಂಡಂಗ ಆಯ್ತು ಅದಾಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಅಂಶವೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನುವವರು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದೇ ಇರೋರು ಸಾಕ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಳು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅವರು ಜಿರಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಸಿಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಮಸಲ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ದೇಹದ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇಂದ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸುದೃಢವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದಿನದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಫ್ಯಾಟ್
ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಈ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಕಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತೂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಕಷ್ಟ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೋಟ್ಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಪುನಃ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಫುಡ್ ಸಹ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದ್ ಸಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಧ ಸಿಂಪಲ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ ನ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈನ್ ಹಾಕೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ರೈಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯದ ಇದರ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ತಾ ಅಥವಾ ನೂಡಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಬಾಕಿ ಮೂರ್ ಭಾಗ ಉಂಟು ಬಾಕಿ ಮೂರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ ಪಲ್ಯ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸಲಾಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಮೊಳಕೆ ಬರೆಸಿದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಳಿದ ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೊರದಿದ್ದಾಗ ಬರಬಾರ್ದು ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಆಹ ಇದನ್ನ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಫಿಶ್ ಕರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆತರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೇಯಿಸಿದ್ದು ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಅಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಅದಾಯ್ತಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗೆ ಸೊ ಉಳಿದ ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ನಿಮ್ದು ಬೇಯಿಸಿದ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋರು ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಮೊಸರು ಆತರ ತಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ದು ನೀವು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆಹಾರದ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥದ್ದು ತಿಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಜಾನ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಜ ನೀವು ಹೇಳುದು ನಿಜ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದಾಯ್ತಾ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಆಹಾರ ತಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ನೀರೊಂದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜೀರೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಿರ್ತವೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ನಿಮ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೇ ಬಾಳೆಕಾಯಿನ ನೀವು ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೊರತು ತಿಂದ್ರೆ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕ್ಯಾಲ
ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಕೂಡ ಇವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸಮತೋಲನ ಆದ ನಂತರ ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಈಗ ತುಪ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಬೋದಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪ ಫ್ಯಾಟ್ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಆಹಾರ ನಿಮ್ದು ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅಂದಾಜು ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆ ಥರ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ನ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಹೌದು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಹ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇದು ನಿಜ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ನೋಡಿ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಆಹಾರ ತೆಗಿಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಸು ಆದಾಗ ತಿಂತಾರೆ ಹೇಳೋದು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ ಹಸು ಒಳ್ಳೆ ಹಸು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಡಿನ್ನರ್ ವೇಟ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೀವು ಮಲಗೋದು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಏನೋ ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನೋ ತಿಂತೀರಿ ಆಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದು ನಿಮ್ದು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೇನಾಗ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಬೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು 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 ಅರವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅದು ಬಹಳ ನಿಜ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ
ಹಾಗಾದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಹಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಲ್ ನಿಮ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತೀರಿ ನೀವು ಅದೇತ ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಲ್ ಹೆವಿ ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಹಸು ಗ್ಯಾಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಮ್ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಅಂತೂ ದೂರ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಮಧುಮೇಹದವರಿಗೆ ನಿಜ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂದ ಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬೇನೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ವಾ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಗೆ ಅದೇ ಮೇನ್ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರೋಗನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡಯಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಡಯಟ್ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ನೀವು ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸಾಕು ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕು ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀರಿ ಶುಗರ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಅದು ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಹಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀವು ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇನ್ನೂರು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕಟ್ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಆರ್ನೂರು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೆ ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿ ನೀವೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವಂತ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ನಂತರ ನಿಮ್ದು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತವೆ ಆಯ್ತಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಸಳೆತ್ತ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಪಾಂಡಲೈಸಿಸ್ ಬೆನ್ನಿನ ಹುರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಡಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ಕೋ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಮೂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೊ ರಕ್ತ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಉಂಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ
ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸಿಗುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮತೋಲನದ ಆಹಾರ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಂತ ಮಾಡೆಲ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಡೈಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತರದ ಡಯಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಲೆಕ್ಚರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಇರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವೀಟ್ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ತೆಗಿಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸ್ವೀಟ್ನರ್ ಗಳನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದಾದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕಂಡ್ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಲೆಮನೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಶರ್ಬತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸೆನ್ಸ್ ಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇದು ಆ ತರದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಈಗ ನೀವು ಟೀ ಕುಡಿಯುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕುಕ್ಕಿ ಬೇಕು ಏನೋ ತಿನ್ಬೇಕು ಕಾಣ್ತಾರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ದು ಬೇಕರಿದು ಬಟರ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಕಂಡೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಕುಕಿಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ತರ ಈ ತರದ ಜಾಮ್ ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೊ ಇದಿದೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇ ಆದ ರಿಸರ್ಚ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಹೈ ಫೈಬರ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಹಾಕಿ ಆಗ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಹಾಕಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಯ್ತದೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಪಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರಿನಂಶ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸ್ ಗಿಂತ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಇನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಈಗ ಪಾಪದವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಡವರು ಕೂಡ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸುಲಭ ರೂಪದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬಡವರಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇತ್ತಿನ ದಿನ ಬಡವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವವರು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇದು ಹೊಸ್ತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂತಾರೆ ಟೈಮ್ ಲಿಸ್ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಗರ್ ವಾಚ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರು ಅಟ್ ಪಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ